তো এটা তো কাল থেকে চলছে তো আমরা ইতিমধ্যেই একটা প্রাথমিক বক্তব্য জানিয়েছিলাম এবং আজ এই মুহূর্তে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে খুব সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় আপনাদের জানিয়ে দেয়ার একটি হচ্ছে যে যে ঘটনাটি ঘটেছে আমরা সেটা জানতে পারছি বা কাল প্রথম জানতে পেরেছিলাম ইডির সূত্র থেকে তো একজন ভদ্রমহিলার বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে ইডির টুইট এবং তাদের সূত্র আমরা জানতে পেরেছিলাম এখন যাদের বিষয়ে বলা হচ্ছে আমরা সেই ভার্সনটা তো এখনো সেভাবে পাইনি আমরা যেটুকু পেয়েছি সেটা ইডি তো আমি তার মান্যতা আমরা সেইটুকু যে একটা টাকা উদ্ধার হয়েছে আমরা তার উপর দাঁড়িয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস খুব স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে এই টাকার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই যার বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে তিনি তৃণমূলের কেউ নন তার সঙ্গে তৃণমূলের কোনো সম্পর্ক নেই এবং যার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বা যদি কোনো নাম এসে থাকে তিনি বা তাদের আইনজীবীরা এ বিষয়ে উত্তর দিতে পারবে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই আমরা দেখেছি এর সঙ্গে কোনোভাবে একটা সম্পর্কের কথা বলে গ্রেফতার করা হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আমরা খুব স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস আইন এবং আদালতের উপর পূর্ণ আস্থা রাখে আদালতে বিষয়টি গিয়েছে আমাদের দুটি বক্তব্য আপনাদের জানানোর আছে এক এর আগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সিবিআই এর বা কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত খুব দীর্ঘ মেয়াদি হয় চলতেই থাকে চলতেই থাকে চলতেই থাকে আমাদের বক্তব্য এ টাকার উৎস কি এর পিছনে কি আছে একটা শুধুমাত্র একটা গল্প ছড়িয়ে না দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক মাস দু মাস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই তদন্ত শেষ করে আদালতের কাছে পরিষ্কার বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে আর দুই যেখানে নোটবন্দি চলছে হয়েছিল সেখানে এত বেআইনি টাকা কালো টাকা নগদ টাকা এলো কি করে সেটাও তদন্ত করে দেখা দরকার আমরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে পূর্ণ আস্থা রাখছি আইন এবং বিচার ব্যবস্থার উপর এবং বিচারে যদি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা বলা হচ্ছে সেগুলি যদি বিচারে সত্য বলে প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস দলগতভাবে এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার তার বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিশ্চিতভাবেই সেই ব্যবস্থা নেবে সেই সঙ্গে আমি দুটো লাইন বলে দিই মাননীয় মেয়র ফিরাদ হাকিম মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রয়েছেন আমরা সিপিএম বিজেপি কংগ্রেস এদের যে কয়েকজনের কথা শুনছি এদের কোনো কথা বলা সাজে না ভুরি ভুরি উদাহরণ আমাদের কাছে রয়েছে এবং আমরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের কর্মী সমর্থক শুভানুধ্যায় এবং বাংলার মানুষকে বলছি যে তৃণমূল কংগ্রেস অটুট ছিল 
অটুট থাকবে একুশে জুলাইয়ের ঐতিহাসিক মিছিলকে ভয় পাওয়ার পর যে ঘটনা আচমকা সামনে এসছে আমরা আমাদের শীর্ষ নেতৃত্ব গভীর পর্যবেক্ষণে রেখেছেন আইনের উপর আস্থা থাকছে বিচারের উপর আস্থা থাকছে যদি আইনে দোষী কেউ সাব্যস্ত হন তার বিরুদ্ধেও দল ব্যবস্থা নেবে কিন্তু সার্বিকভাবে বিজেপি যে চক্রান্তে রাজনীতি চালাচ্ছে এবং সিপিএম এবং কংগ্রেস তাদের অতীত এবং চারপাশ ভুলে গিয়ে যে কুৎসা করছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে এক হয়ে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে বাংলার মাটিতে তৃণমূলের সাফল্য অব্যাহত রাখবে একটা কথা বলি দুমাস আগে কোর্ট তদন্ত ভার সিবিআই কে দিয়েছে যদি ওই দু মাসের মধ্যে পার্থ দা ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে যেত তাহলে আজকে ইডির যে তদন্ত হতো না বা কিছু খুঁজে পেত না তৃণমূল কংগ্রেসে ছিল তাই তার বিরুদ্ধে কুৎসা তার বিরুদ্ধে তদন্ত তার বিরুদ্ধে সব রকম ষড়যন্ত্র হচ্ছে ঠিক একই কায়দায় যেহেতু আমি তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলাম একই কেসে আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল কিন্তু যেই একই কেসে যে গে ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে গেল বিজেপির তাকে কিন্তু আজ আজও তদন্ত ফেস করতে হয়নি সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন যে বিজেপিতে গেলে সাধু তৃণমূলে থাকলে চোর এই দিচারিতা চলছে এবং এখনও বলছি অত্যন্ত দুঃখের সাথে ভারতবর্ষের এজেন্সিগুলোকে বিজেপি রাজনৈতিক কারণে কাজে লাগাচ্ছে আমরা যেটা কুণাল বলল আমরা একমত যে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস অন্যায় করে না অন্যায় সহ্য করে না কিন্তু বিচার ব্যবস্থার ওপরে আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে যদি বিচারের বিচার ব্যবস্থায় দেখা যায় যে কেউ দোষী নিশ্চিতভাবে কঠোরতম শাস্তি তৃণমূল কংগ্রেস নেবে কিন্তু কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার কেউ হলে সেইটা নিশ্চিতভাবে আমরা তার প্রতিরোধ করব প্রতিবাদ করব আমার মনে হয় যে একুশে জুলাইয়ের এই যে ঐতিহাসিক সাফল্য এই যে মানুষের এই আশীর্বাদ সমর্থন সেটাকে বিজেপি ভয় পেয়েছে তাই বাইশ তারিখই এই চক্রান্ত এবং আমার মনে হয় যে আমরা তো আমাদের দলের তরফ থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে তো আমরা সবসময় বলছি যে আইন আইনের পথে চলবে এবং কেউ যদি দোষী সাব্যস্ত হয় দল নিশ্চিতভাবে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিন্তু একুশে জুলাইয়ের সাফল্যতে বিজেপির মাথা ঘুরে যাওয়া আর কারুর সঙ্গে কারুর ছবি দেখিয়ে তাকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া এটা মনে হয় সঠিক কাজ হচ্ছে না ছবির প্রসঙ্গ যদি ওঠে সেক্ষেত্রে তো একাধিক বহু ছবি রয়েছে যে সেখানে যারা লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের সম্পদ নিয়ে তারা বিদেশে চলে গেল কেন্দ্রীয় সরকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল তো তাদের সঙ্গে তো বিজেপির নেতৃবৃন্দেরই ছবি রয়েছে এই সেই বিজেপি যে বিজেপি তাদের সর্বভারতীয় সভাপতি ক্যামেরার সামনে ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন পরবর্তীকালে বন্দী হতে হয়েছিল এই সেই বিজেপি রাজ্যে রাজ্যে যাদের জমানায় চূড়ান্ত দুর্নীতি স্পষ্ট ব্যাপন কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে কার্গিলের শহীদদের কফিন কেলেঙ্কারি পর্যন্ত এরা একের পর এক দুর্নীতি করে গিয়েছে এবং আমরা আবার বলছি যে বাংলায় আমরা পার্টিকুলার এই ঘটনাটি দল পরিষ্কার বলছে আদালত আইন আইনের পথে চলবে আদালতের উপর আস্থা আছে কিন্তু যাদেরকে আইনের ঊর্ধ্বে রাখা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে 
ফিরা ঢাকিমের বাড়ি ভোরবেলা পুলিশ চলে সিবিআই চলে গেল এবার আমরা বলছি আইন আইনের পথে চলবে আর শুভেন্দু আইন আইনের পথে চলবার বদলে শুভেন্দু বিজেপির পথে চলবে আর আইন তার কাছে যাবে না এটা কি করা হবে অর্থাৎ এজেন্সি একটা দলের কাছে যাবে না একটা দলের দুর্নীতিগ্রস্তদের কাছে যাবে না শুধুমাত্র একটি জায়গায় যাবে এবং তারপরে বলা হবে আইন আইনের পথে চলছে এটা কি করে তাহলে আইনের ঊর্ধ্বে যাদের নিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে তথাগত রায় তথাগত রায়ের বক্তব্য তো তদন্তে আসা উচিত কামিনী কাঞ্চন মহিলাও আছে টাকাও আছে তথাগত রায় বলেছিলেন বিজেপিতে এই ভোটের সময় কামিনী কাঞ্চনের খেলা চলছে কামিনী কাঞ্চন মানে কি কামিনী মানে মহিলা কাঞ্চন মানে টাকা কে তদন্ত করবে প্রাক্তন রাজ্যপাল প্রাক্তন সভাপতি দলের তিনি বসে বসে বলছেন যে দলের মধ্যে টাকার খেলা চলছে মহিলাদের ব্যবহার করা হচ্ছে কই তখন তো কোনো কোন জায়গা থেকে কোনো সুয়মোটো কেস তৈরি হচ্ছে না কোনো তদন্ত হচ্ছে না কোনো এজেন্সি যাচ্ছে না এজেন্সি আপনাদের হাতে আছে বলে আপনারা শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে যাদের কাছে পরাজিত হচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবেন এটা অত্যন্ত আপত্তিকর আমরা আবার বলছি যে ঘটনা ঘটেছে সেটা আইন আইনের পথে চলবে যদি আইনে কেউ দোষী সাব্যস্ত হন তৃণমূল কংগ্রেস যথাযথ ব্যবস্থা নেবে কিন্তু যারা আইনের বাইরে চলে যাচ্ছেন অর্থাৎ বিজেপিতে চলে গিয়ে ওয়াশিং মেশিনে চলে গিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছেন তাদের বিচার কে করবে কিভাবে হবে আর সিপিএম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন চোরেদের সরকারে থাকতে চাই না বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারি থেকে ট্রাম্প কেলেঙ্কারি পর্যন্ত ট্রেজারি কেলেঙ্কারি ট্রেজারি কেলেঙ্কারি পর্যন্ত পরের পর কংগ্রেস বিচারি ইডি খুব ভালো লাগছে না পশ্চিমবঙ্গে তাহলে ইডি দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধীকে ডাকলে সারা দেশে বিক্ষোভ করতে যান কেন মশাই যে কোনো একটা মুখ হবে তো ইডি হয় ভালো সর্বত্র ভালো খারাপ হলে সর্বত্র খারাপ ইডিকে যখন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে তখন ইডি ভালো তখন এখানে শূন্য পাওয়া দলের নেতাদের কি লাভ কি লাভ আর সেই ইডি যদি সোনিয়া গান্ধী আর রাহুল গান্ধীকে ডেকে বাড়ায় তখন হচ্ছে প্রতিহিংসা এটা চলতে পারে না ফলে বিরোধীরা কি বলছেন বিরোধীদের এই সস্তা রাজনীতি যেখানে যেখানে এই কংগ্রেস এই সিপিএম ছিল সিপিএম ত্রিপুরা শিক্ষক নিয়োগে ভরপুর কেলেঙ্কারি দশ হাজার তিনশো তেইশ জন শিক্ষকের চাকরি চলে গেল সিপিএম আর বিজেপি মিলে রাজনীতি করলো শিক্ষক পরিবারগুলি পথে বসেছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপির কোনো অধিকার নেই এ বিষয়ে বলার তারা রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়ে নিজেরা সুরক্ষিত থাকছে অরূপ বলেছে ওয়াশিং মেশিন হয়ে বসে আছে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পার্থদা যদি দু মাস আগে বিজেপিতে চলে যেতেন ইডি যেত না আর গিয়ে কিছু পেলেও কি পাওয়া গেছে কেউ জানতে পারত না পার্থদা তৃণমূলে আছে ফলে সেই জায়গায় সবাই জানতে পারছেন এবার সেখানে আদৌ আমরা যে ভদ্রমহিলার বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে তাকে আমরা চিনি না তিনি তৃণমূলের কেউ নন কোন কর্মসূচিতে কে কাকে ব্যক্তিগতভাবে ডাকছে তার সঙ্গে তৃণমূলের কোথাও কোনো সম্পর্ক নেই কোন অনুষ্ঠানে যারা নেতা নেতৃত্ব বা বিভিন্ন সামাজিকভাবে থাকেন কোন অনুষ্ঠানে কার সঙ্গে কার দেখা হচ্ছে এগুলো কোনো বিষয় হতে পারে না আইনে যদি দোষী প্রমাণিত হন যিনিই হন সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিতভাবে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস দল হিসেবে এবং সরকার হিসেবে ব্যবস্থা নেবে কিন্তু তার আগে পর্যন্ত এই বিরোধীদের এ বিষয়ে কথা বলার কোনো নৈতিক অধিকার নেই এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস তার সর্বস্তরের কর্মীরা সারা বাংলার কর্মীরা একুশে জুলাই যে জনসমুদ্র দেখিয়েছে যে আত্মবিশ্বাসী লড়াই দেখিয়েছে তা অব্যাহত থাকবে নিবিড় জনসংযোগ থাকবে এবং বিভ্রান্ত করার মানুষকে যে চেষ্টা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে রাস্তায় নেবে মানুষের কাছে গিয়ে এই বাস্তবের মোকাবিলা করে আবার যথাযথভাবে এই বিরোধীদের কুৎসার জবাব দেবে বাকি সমস্ত কাজ ভালো হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন এত বড় দল এত বড় সরকার নাইনটি কাজ নাইনটি কাজ ঠিক হচ্ছে ভালো হচ্ছে সেই জন্যই তো মানুষ ভোট দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ কাজ কোথাও ভুল হচ্ছে কোথাও অন্যায় হয়েছে দল সংশোধন করে নিচ্ছে ভুল সংশোধন হচ্ছে নেত্রী বলেছেন 
অভিষেক বলেছেন ভুল হলে সংশোধন হবে অন্যায় হলে আইন আইনের পথে চলবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে নাইনটি ভালো কাজটাকে শুধুমাত্র একটা ঘটনার বা একটা একটা দৃশ্যপট দেখিয়ে সেই ভালোটাকে ঢেকে ফেলা হবে তৃণমূল কংগ্রেস আত্মবিশ্বাসী কর্মীরা আত্মবিশ্বাসী সব দিক থেকে দল নজর রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাথার উপর আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেনাপতি আছেন সিনিয়ররা রয়েছেন নতুন প্রজন্ম আছে তৃণমূল কংগ্রেস এক এবং অটুট হয়ে আগামী দিনগুলো পথ চলবে আমি পরিষ্কার বলতে চাই এই লোকটার ছটা টুইট স্পষ্ট করেছে যে আমাদের সাথে নাকি ওই মহিলার যোগ আছে স্পষ্ট করে ছবি আছে স্পষ্ট করেছে কিন্তু না এটা না আর সেখানে সুদীপ্ত সেন নিজে চিঠি লিখে প্রেস করে বলছেন যে সুবিন্দ অধিকারী ব্ল্যাকমেল করে তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তাহলে সেইটার ব্যাপারে কেন সিবিআই রিডি অগ্রসর হচ্ছে না এটা আগে বলো আইনে চলে গেছে আইন এবং আদালতের পরে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে ফলে এ ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেস কোন রকম রাজনৈতিক মন্তব্য করবে না 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 আমরা এটা আমি বলেছি না প্রস্তাব আসেনি নৈতিকভাবে আমরা আমাদের মাথা নত করব না বিজেপির প্রেসারের সামনে যারা সত্যিকারের তৃণমূল যারা মমতা ব্যানার্জির আদর্শে থাকে তারা মাথা নত করে না প্রস্তাব আসা না আসা নয় যোগাযোগ করে এখানে অনেকে আছে যেটা বললাম যে সারদা কর্তা লিখে দেওয়ার পরেও একই কেস থাকার পরেও সে একদম খোলা বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে এজেন্সির ক্ষমতা নেই তাকে ইন্ট্রোগেশন করা বা তাকে তার এগেনস্টে কোনো রকম প্রসিডিং করা আর যে তৃণমূলে থাকবে তার বিরুদ্ধে করবে সেইটা পার্থতার কাছে অফার এসছে কি আসেনি সেটা বড় কথা নয় বিজেপিতে গেলে সে ওয়ার্কিং মেশিনে ঢুকবে বিজেপিতে না গেলে তাকে এজেন্সি দিয়ে এই রকম হ্যারাস করা হবে আপনার কি এতক্ষণ পরে শুনে মনে হলো তারপরে প্রশ্নটা সীতাকার বাবা ওনাকে বলুন শুভেন্দু অধিকারীর গত উনিশে দু হাজার উনিশের একুশে জুলাইয়ে ধর্মতলায় তৃণমূলের মঞ্চ থেকে ভাষণটা শুনে নিতে সেখানে শুভেন্দু অধিকারী ধর্মেন্দ্র প্রধানের দলকে ভালো করে বলেছে এই বিজেপি নেতারা বাংলার মনীষীদের চেনে না বাংলার সংস্কৃতি বোঝে না এই বাহারিদের দিয়ে বাংলার কিছু হবে না শুভেন্দু অধিকারী দু হাজার উনিশ একুশে জুলাই ওর ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ভিডিও পাঠিয়ে দেবো শুনে বুঝে যাবে আমি কোথায় বললাম কোথায় বললাম কখন বল কখন বললাম আমার পরিষ্কার বক্তব্য দলের পরিষ্কার বক্তব্য ফিরাদ হাকিম অরূপ বিশ্বাস চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং আমি কেউ ব্যক্তি নয় দলের প্রতিনিধিত্ব করছি আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য যে ভদ্রমহিলার বাড়ি থেকে টাকা পাওয়া গেছে এই টাকার সঙ্গে দলের সম্পর্ক নেই এই টাকার সঙ্গে দল কোনোভাবে জড়িত নয় এই ভদ্রমহিলা দলের কেউ নন এবং এক্ষেত্রে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের যে ভূমিকা বলা হচ্ছে আমরা পুরো আস্থা রাখছি বিচার ব্যবস্থার উপর যদি বিচার ব্যবস্থায় তার কোনো ভূমিকা বা দোষ প্রমাণ হয় সেক্ষেত্রে দল এবং সরকার নিশ্চিতভাবে ব্যবস্থা নেবে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া তিনি একটা ঐতিহ্যশালী দলে পুরনো দিনে ছিলেন তারপর সেখান থেকে তিনি দল বদলুর মতো দল বদলেছেন আর আমি দেখেছি এখানে যারা রাতারাতি বেশি দল বদলায় তারাই একটা অবাস্তব কথাবার্তা বলে 
ফলে জ্যোতিরিদ্ধ সিন্ধিয়া সবে তিনি বিজেপিতে গিয়েছেন একটা মন্ত্রিত্বের লোভে বিজেপিতে গিয়েছেন উনি কি বললেন না বললেন কিছু এসে যায় না আর শুভেন্দু অধিকারী একটা চোর তোলাবাজ ব্ল্যাকমেলার ঘুসখোর ফলে শুভেন্দু অধিকারী নারদায় এফআইআর নেমড আমার পাশে বসে রয়েছেন ফিরাদ হাকিম তার বাড়িতে যদি ভোরবেলা সিবিআই যেতে পারে তাহলে সেম কেসে এফআইআর নেমড শুভেন্দু অধিকারী কেন সে এখন অ্যারেস্ট হয়নি কি কারণে সে অ্যারেস্ট হয়নি সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন হিসাব দিয়ে দিয়ে দেখিয়েছেন এবং কাঁথিতে সুদীপ্ত সেনের যে লিখিত বয়ান কোর্টে সেই কোর্টের বয়ানটা মান্যতা পেয়েছে সত্যি বলে প্রমাণ হয়েছে কারণ কাঁথি পুরসভায় দেখা যাচ্ছে যে সুদীপ্ত সেন ওখানে যে প্লট বলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেইখানে তার টাকা জমা কিছু আর ওই কর্পোরে ওদের মিউনিসিপ্যালিটিতে চেয়ারম্যান শুভেন্দুর পরিবারের একজনের সই রয়েছে ফলে সুদীপ্ত সেন যেটা লিখেছিলেন যে একটা অংশ ড্রাফটে নেওয়া হয়েছে আর কোটি কোটি টাকা তাকে ব্ল্যাকমেল করে নেওয়া হয়েছে তো সেটা তো প্রমাণ হয়ে গেল চিঠিটা ঠিক তাহলে সিবিআই কোথায় ওখানেও তো কোটি কোটি টাকার গল্প সে সিবিআই কই मेरा आपसे ये निवेदन है जो आज जो हालत है ऐसा लग रहा जो एजेंसी को बीजेपी चला रहा है ईजे ईडी अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा ईडी का बयान चाहिए ईडी ईडी बोल सकता है जो क्या इन्वेस्टिगेशन में मिला नहीं मिला इससे पहले शुभिंदु अधिकारी अगर बोल रहे हैं जो ये अभी मिला है इसके बाद ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा इसके मतलब है जो ईडी को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा जो हम बोल रहे हैं वो ट्वीट से इसको इसका प्रमाण हो रहा है जो ईडी को बीजेपी चला रहा है কোন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কোন প্রশ্ন নেই সেটা তো দল আগে জানিয়ে দিয়েছে আর পার্থতার বিষয়টা আমরা ওটা বলতে পারবো না উনি কোন মানে এইটা আমাদের পক্ষে জানাও সম্ভব না আর একটা যখন রেড চলে একটা এজেন্সি থাকে সেখানে তো কেউ ইচ্ছে মতো কিছু করতেও পারেন বলে ফোন তো সিজ করে না তাহলে তিনি ফোন করে চেষ্টা করবেন কি করে রেডেস প্রথম তো ইতে ফোনটা নিয়ে নেয় তাহলে তারপরে তিনি আবার ফোন করবেন কত উনি কি বলেছেন আমি জানি না আপনাকে বলেছেন কি না কিন্তু আমাদের তো এটা দেখেছি এতে আমিও দেখেছি রেডে আগে ফোনটা নিয়ে নেওয়া হয় ফোনটা নিয়ে নিলে সে আর যোগাযোগ করবে কি কথা দিয়ে প্রশ্নই ওঠে না তাদের লোকই নেই গতি বাড়াবে কোথা দিয়ে রাস্তায় নেবে লোক আমরা একুশে জুলাই দেখিয়ে দিয়েছি ওই লোক যদি শুধু হেঁটে যায় বিজেপি পুষ্পিসে যাবে বাংলায় আর থাকবে না আপনার রাস্তায় লোক না পেয়ে আপনাদের শুধু টিভি আছে বলে বিজেপির কয়েকজন লাপালাপি করে যদি টিভিটা না থাকে দেখবেন বিজেপি আর নেই বাজারে फले आदालत जा कर घटना हारे पर पुरदस्तुर प्रतिहिंसा चोखे देखे भारतीय जनता पार्टी थैंक यू एज फार एज दल इंडिया तृणमूल कॉन्ग्रेस इज कंसर्न वी आर क्लोजली वॉचिंग दिचुएशन एंड वी हैव ऑल फेथ in the judiciary after the judiciary finds out the fact finding and gives their verdict we will be able to take decision and i assure that no the the all india trinamool congress will not tolerate any discrepancy or any malpractice 
in the party, in the government. So after the uh, judiciary comes out with their verdict, then only the Trinamool Congress will act. This is the one. And the second is that uh, we, are, we believe that the BJP is behind all the play because whoever has switched to BJP, they have been untouched by the agencies. And those who are, are staying back in Trinamool, they are being harassed by the agencies. So it is a conspiracy of the BJP. Probably the last actor question. मुख्यमंत्री